ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ നമ്മൾ നാളത്തെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്സാമിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട അഞ്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് തൊ ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും കൂടി ടാൻജൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ടാൻജൻ്റ് ആകുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് അതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള കൺസംഷൻ മണ്ടിലാണ് കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കേവും ടാൻജൻ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആഗ്രഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ആൻഡ് റോ എ ഡി കേവ് ആഗ്രഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് കേവിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നും എ ഡി കേവ് വരയ്ക്കാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഗ്രഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് കേവിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻകം എം പി സി പിന്നെ ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്രാഫ് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സപ്ലൈ കേവ് വരയ്ക്കുക സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിനോട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് സപ്ലൈ കേർവ് എ എസ് ഐ പിന്നെ ഈ ഇടക്ക് നിന്ന് ചരിച്ചിട്ട് വേണം അഗ്രിഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് വരയ്ക്കാൻ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം അവിടെ നിന്ന് താഴെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം കിട്ടും ഈ ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എനി ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഫോംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ഫോംസ് ഫോംസിന് എപ്പോഴും വരാൻ പോകാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ പോകാം ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗുഡ്സിന് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഒരുപാട് ബാധിച്ചു ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ അല്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെൽ ഡൗൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞു ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം വേർ ലൈങ് ഐഡിൽ അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കായിരുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടി യു എസ് എയിലെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് മൂന്ന് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഇൻക്രീസായി ദെൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനിൽ സംഭവിച്ചത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൈസ് സീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം പ്രൈസ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ